সৈয়দ শামসুল হককে নিয়ে আজকের যে অনুষ্ঠানটি পরাণের গহীন ভেতর সেই অনুষ্ঠান থেকে সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি আমি তমিজুদ্দিন লোদি আজকে কবির যে প্রয়াণ সেই প্রয়াণ নিয়ে তার স্মৃতি নিয়ে আমরা কথা বলব তার সাথে তার লেখা কবিতা গল্প উপন্যাস নিয়েও আমরা কিছু আলাপাত করার চেষ্টা করব আজকে এই নিয়ে কথা বলার জন্য আমাদের স্টুডিওতে উপস্থিত আছেন আমার বায়ে আছেন বিশিষ্ট সাংবাদিক এবং টিভি ব্যক্তিত্ব মোহাম্মদ জাহাঙ্গীর তারপরে আছেন বাচিক শিল্পী সাবিনা শারমিন নিহার আছেন বিশিষ্ট লেখক সাংবাদিক হাসান ফেরদোস আপনাদের সবাইকে স্বাগত আমাদের স্টুডিওতে আমি প্রথমেই শুরু করি হাসান ভাইকে দিয়ে সৈয়দ শামসুল হক জন্মেছিলেন উনিশশো পঁয়ত্রিশ সালে সাতাশে ডিসেম্বর তিনি মারা গেলেন আরেকটি সাতাশে সেপ্টেম্বর দু সালে তার বয়স হয়েছিল একাশি বছর একেবারে কম বলা যাবে না পরিণত বয়সেই তিনি চলে গেলেন তার প্রথম বইটি গল্পের বই ছিল তাস উনিশশো সালে সেটি বেরিয়েছিল এবং আমরা খুব বিস্মিত হয়ে দেখি যে সেটি তার যদি উনিশশো পঁয়ত্রিশে তার জন্ম হয়ে থাকে উনিশশো চুয়ান্নতে তার উনিশ বছর বৎসর বয়স সেই বয়সেই তার প্রথম বইটি বেরোয় তো সৈয়দ শামসুলককে নিয়ে আজকে আমরা দুইভাবে কথা বলব একটি হচ্ছে তার ব্যক্তি জীবন কিছু স্মৃতিচারণ এবং তার লেখা যোগান নিয়ে তো প্রথমে আমি বলবো যে আপনি তার সাথে তার ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যে বেশ কিছু সময় কাটিয়েছেন তাকে নিয়ে যদি কিছু স্মৃতিচারণ করেন আপনি আমি আমার কথা না বলে হক ভাইয়ের নিউইয়র্ক ফেস্টার কথা বলি হক ভাই নিউইয়র্কে একাধিকবার এসছেন এবং এসছেন মূলত আমাদের বইমেলাতে অংশ নিতে এবং একবার এবিসি কনফারেন্সে অংশ নিতে এসেছিলেন তিনি তার আসবার কথা ছিল এবারের মেলায় মে মাসে উনি যখন হসপিটালে গেলেন লন্ডনে লন্ডন থেকে আমি ফোন করলেন আমাকে হসপিটালে ভর্তি হয়েছেন নিজেই ফোন করলেন যে আমি আসতে পারলাম না কিন্তু আমি আসব উনি আমাকে বললেন যে আমি নিউইয়র্কে না এসে সাইন অফ করব না আমি মরব না না নিউইয়র্কে না এসে আমি নিউইয়র্কে আসব তোমার সঙ্গে ব্রডওয়ে সিনেমাতে যাব সুশি খাবো দু বছর আগে তিনি নিউইয়র্কে এসে প্রথমবার মতো কাঁচা মাছ খেয়েছিলেন খুব তা ভালো লেগেছিল এবং শহীদের সাথে আড্ডা দেবো শহীদ খাদ্রির সাথে আগের বছর এসে তারা দুই বন্ধু দীর্ঘ সময় কাটিয়েছেন কথা বলে আড্ডা দিয়ে পূর্ণ স্মৃতি হাতরে হক ভাই লোকটা আমার চোখে আমরা সবাই তাকে সভ্যসাচি বলি তাই তো কেন বলি সভ্যসাচি বলা হয় অর্জুনকে মহাভারতে অর্জুন সভ্যসাচি কারণ তিনি দু হাতে শহর চালাতে পারতেন তীর নিক্ষেপ করতে পারতেন এবং তার লক্ষ্যভেদ ছিল অব্যর্থ বাংলা সাহিত্যে সভ্যসাচি প্রকৃত একজনই আছেন রবীন্দ্রনাথ এবং তারপরে যদি কাউকে বলতে হয় তিনি হচ্ছেন গিয়ে বুদ্ধদেব বসু এবং তারও পরে যদি কাউকে বলতে হয় আমার বিবেচনায় তিনি সৈয়দ শামসুল হক এই কারণে নয় যে তিনি অনেক লিখেছেন অনেক তিনি লিখেছেন আপনি বললেন তার প্রথম বই উনিশ বছর বয়স আমার ধরো আরও আগে তার প্রথম বই আমার যতদূর মনে পড়ে আঠারো বছর বয়স চুয়ান্ন সালে আচ্ছা তাহলে এটাই হবে তো হয়তো বা দুশো বই তিনি লিখেছেন দুশো দুশোর বেশি তিনি বই লিখেছেন গল্প নাটক উপন্যাস ভ্রমণ কাহিনী অনুবাদ তিনি কি লেখেননি দুশো বই একটি লোক তার জীবনে রচনা করেছেন তিনি এই কারণ সভ্যনাচি অনেক বই তিনি লিখেছেন বলে নয় তিনি অনেক অসাধারণ বই লিখেছেন অব্যর্থ তীর নিক্ষেপ যেমন অর্জুনের হক ভাই রসিম অব্যর্থ রচনাশৈলী এ লোকটি আমাদের বাংলা সাহিত্যে একাধিক দিক উন্মোচন করেছেন এক তো তিনি কবি আমার জন আমার যখন কার্যত শৈশব বা সদ্য যৌবনে পড়েছি আমরা স্কুল থেকে করে যে উঠেছি আমাদের আমাদের সাথে 
কোন কবিতা বই ঘুরতো বৈশাখ ঋতুতে পঙ্ক্তিমালা আমরা পাগলের মতো এই বইটি পড়েছি কারণ এই বইটা আমরা তাকে দেখেছি শুধু শহীদ হকভাগে দেখিনি আমাদেরকেও দেখেছি আমাদের অপুষ্ট যৌবনকে দেখেছি কিন্তু পাঁচবার জীবনকে ভালোবাসবার যে তীব্র বাসনা হক ভাইয়ের মধ্যে দেখেছি সেই বাসনার টাকে বাসনাকে আমরা গ্রহণ করেছি এবং সে কারণে বারবার এই কবিতা পড়েছি আমাদের ঘনিষ্ঠ কয়েকজন বন্ধু বান্ধব আমরা এই বই নিয়ে আমরা যে কতবার আড্ডা দিয়েছি এই কারণে যে এই কবিতায় আমি সময়কে পাই আমাকে পাই এবং এখন এই পঁয়তাল্লিশ বছর পরেও আমি সেই বই নিয়ে ঘুরি কারণ আমি জানি যে গতকালকে আমি হারিয়ে এসেছি তাকে বারবার আমি এই বইতে খুঁজে পাই এটা তার একটা দিক তার অন্য বড় দিক কি কবি লেখক হিসেবে তার মতো করে বাংলাদেশকে কেউ রিপ্রেজেন্ট করেনি তার মতো করে বাংলাদেশ কেউ দেখেও নি একটি লোক আমরা যখন বাংলাদেশের কথা বলি আমরা সাধারণত বলি আমরা আশার কথা বলি বিজয়ের কথা বলি কিন্তু আমার শুধু বিজয়ী দেখেননি আমাদের দ্বন্দ্বকেও দেখেছেন আমাদের সংকটকেও দেখেছেন কিন্তু এই আশ্বাস তিনি বারবার আমাদের দিয়েছেন যে আমরা মাথা নোয়াব না এবং তিনি কীভাবে করেছেন এটা উনি গতকালে চলে গেছেন গতকাল থেকে উনি উদ্ধার করে নিয়ে আমাদের নায়ককে যে নায়ক সাধারণ নায়ক সাধারণ মানুষ কিন্তু বিশ্বাস করত তারা মুক্তিতে বিশ্বাস করত তারা আগামীকালের পরিবর্তনে নুরল দিব নুরল দিন সেই নায়ক যাকে তিনি গ্রাম থেকে তুলে নিয়ে এসছেন তার শক্তি কোথায় এই বিশ্বাসে তার শক্তি যে আমাকে তুমি নোয়াতে পারবে না হক ভাই আমাদের সেই বাংলাদেশকে উপহার দিয়েছেন বার বার এবং সে কারণে হক ভাইকে আমরা ভুলতে পারি না তার একটি তিনি তো ওই যে যেটি বললেন হাসান ফেরদোস যে সব্যসাচী সব্যসাচী এই অর্থে যে বাংলা সাহিত্যের প্রায় সব শাখায় তিনি স্পর্শ করেছেন তিনি গল্প লিখেছেন কবিতা লিখেছেন উপন্যাস লিখেছেন ভ্রমণ কাহিনী লিখেছেন আত্মজীবনীও লিখেছেন তিনি অনুবাদ করেছেন ভ্রমণ কাহিনী লিখেছেন তিনি চলচ্চিত্রে গান লিখেছেন সংলাপ লিখেছেন এগুলোও করেছেন তিনি অর্থাৎ সাহিত্যের সব কোটি শাখায় তিনি স্পর্শ করেছেন কম বেশি সেটি হতে পারে তার একটি উপন্যাস যেটি স্বাধীনতা পরবর্তীকালে এটি লিখেছেন দুটি উপন্যাস সেটি একটি হচ্ছে নীল দংশন আর একটি হচ্ছে নিষিদ্ধ লোবান তো আমি তার কথা সাহিত্য নিয়ে একটু কথা বলার জন্য আপনাকে বলছি আর কি তার ধন্যবাদ জেনাব লোদি প্রথমেই সদ্য প্রয়াত বাংলা সাহিত্য সাম্প্রতিককালের বাংলা সাহিত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ প্রতিভা সৈয়দ শামসুল হকের স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করি এবং জনাব লোদী আজকের অনুষ্ঠানের উপস্থাপক যেভাবে তার কথা সাহিত্যের উপর বলার জন্য বলেছেন সেটি ঠিক সুবিচার আমি করতে পারবো না কারণ তার সব বই যে আমি পড়তে পেরেছি তা নয় বা সব বই এখন আমার সামনে নেই তবে যথার্থভাবেই এটা বলা যায় যে সৈয়দ শামসুল হক বাংলাদেশের একজন অসাধারণ কথা সাহিত্যিক তার তুল্য কথা সাহিত্যিক বাংলাদেশে খুব বেশি জন্ম নেয়নি তার গল্প কিংবা উপন্যাসের বিষয় বৈচিত্র্য দেখার মতো তিনি যেমন বাংলাদেশের সমাজ নিয়ে লিখেছেন সেই পঞ্চাশ ষাটের দশকে রগ রগে উপন্যাসও তিনি লিখেছেন সেই ষাটের দশকে সেই ক্ষেত্রেও তিনি পথিকৃত খেলারাম খেলে যা সেই ষাটের দশকে সচিত্র সন্ধানীর সঙ্গে যখন বেরিয়েছিল তুমুল আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল কিন্তু ওই একটি তিনি কিন্তু আর সেরকম উপন্যাস লেখেন তার শ্রেষ্ঠ সময়টা আমি বলব কথা সাহিত্যে মুক্তিযুদ্ধ পরবর্তীকালে সেখানে তিনি এমন কিছু উপন্যাস লিখেছেন যেগুলো জনাব লোদী উল্লেখ করেছেন কয়েকটি প্রত্যেকটি উপন্যাসের মধ্যে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের নানা প্রসঙ্গ এনেছে নানা দ্বন্দ্বের কথা এনেছে এবং যেসব দ্বন্দ্ব নিয়ে সচরাচর আমরা কথা বলতে চাই না সেই সব দ্বন্দ্বের কথাও তিনি তার উপন্যাসে ব্যক্ত করেছেন এবং প্রশ্ন তুলে ধরেছেন বিভিন্ন চরিত্রের মধ্যে দিয়ে যে মুক্তিযুদ্ধের এই দিকগুলো আমাদেরকে অ্যাড্রেস করতে হবে তার অসাধারণ সৃষ্টি হলো তিনি বাংলাদেশের সাহিত্যে একটা নবতর দিক সংযোজন করেছেন সেটা কাব্যনাট্য 
লন্ডনে বসে বিলেতি আবহাওয়ায় থেকে বিলেতি পরিবেশে পায়ের আওয়াজ পাওয়া যায় মতো নাটক কাব্য নাটক তিনি লিখেছেন কল্পনা করা যায় না কি উপমা কি প্রতীক বাংলাদেশের গ্রামকে এত সুন্দরভাবে এনেছে পায়ের আওয়াজ পাওয়া যায় এর কোনো তুলনা নেই এবং সেখানে মুক্তিযুদ্ধের এমন একটা দ্বন্দ্বকে তিনি উপস্থাপন করেছেন যেটা নিয়ে সেকালে যখন থিয়েটার পায়ের আওয়াজ পাওয়া যায় নাটকটি মঞ্চস্থ করে তখনও কেউ কেউ প্রশ্ন তুলেছিল কিন্তু তিনি এ ব্যাপারে কখনো আপোষ করেননি কখনো আত্মসমর্পণ করেননি সমালোচনার মুখে তিনি যেটাকে দ্বন্দ্ব মনে করেছেন সেই দ্বন্দ্ব তিনি তুলে ধরেছেন তার কাব্য নাটকে এবং আপনারা সবাই জানেন যারা বাংলাদেশের নাট্যাঙ্গনের সঙ্গে পরিচিত তারা জানেন যে পায়ের আওয়াজ পাওয়া যায় বাংলাদেশের মঞ্চ নাটকের একটা মাইল সেটা প্রযোজনা গুণে এই প্রসঙ্গে আমি আবদুল্লাল মামুনের কুশলী পরিচালনার কথা অবশ্যই স্মরণ করব থিয়েটার নাট্যগোষ্ঠীর টিম ওয়ার্ক এবং সৈয়দ শামসুলকের লেখা সেকালে যে কি আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল সেটা ওই কালকে যারা দেখেনি তার অনুভব করতে পারবে না এবং তারপরে যেমন হাসান ফেরদৌস যথার্থভাবে উল্লেখ করেছেন যে তার আরেকটি কাব্য নাটক নুরুল দিনের সারা জীবন কি গভীর গবেষণা থাকলে একটা লেখার পেছনে নুরুল দিনের মতো একজন সাধারণ মানুষ যিনি একসময় সাধারণ মানুষকে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন তাকে উপজীব্য করে তাকে নায়ক করে তার সংগ্রামের কথা প্রায় দুশো বছর আগের একজন নায়ক তাকে কিভাবে এই কালের মানুষের কাছে পরিচিত করিয়েছেন তার মুখ দিয়ে জয়ের কথা মুক্তির কথা বলিয়েছেন এবং নাগরিক নাট্য সম্প্রদায় প্রযোজিত নুরুল দিনের সারা জীবন নাটকেও বাংলাদেশের মঞ্চ নাটকের একটা অত্যন্ত উল্লেখযোগ্য নাটক এবং সৈয়দ শামসুল হকের এই দুটি নাটক বাংলাদেশের মঞ্চ নাটককে ব্যাপকভাবে সমৃদ্ধ করেছে গল্প লিখেছেন প্রচুর উপন্যাসও প্রচুর লিখেছেন আমি একটা কথাই শুধু যোগ করব হাসান ফেরদৌসের সঙ্গে তিনি বলেছেন যে দুশো বই লিখেছেন আমি এখানে সংখ্যাটাকে গুরুত্ব দেব না বাংলাদেশে পাঁচশো বই লিখেছে এমন লেখকও আছে তার দুশো বইয়ের মধ্যে দুর্বল রচনা খুঁজে পাওয়া খুব দুষ্কর এটি হচ্ছে একজন লেখকের বড় সাফল্য যেখানে হাত দিয়েছে যেটা লিখেছে সেটি অত্যন্ত উজ্জ্বল একটা সৃষ্টি হিসাবে বিবেচিত হয়েছে হয়তো আপাত দৃষ্টিতে অনেকে লক্ষ্য করেনি বিষয়টা কি কিন্তু দশ বছর পর হঠাৎ আবিষ্কার করেছে আজকে এই উপন্যাসের মধ্যে অসাধারণ বক্তব্য আছে সংবাদে যখন বেরোচ্ছিল সংবাদে সাহিত্য পাতায় বৃষ্টি ও বিদ্রোহীগণ অনেকে ঠিক ওভাবে নেয়নি এখানে একটা কথা বলতেই হবে কারো প্রতি কোনো অসম্মান করে নয় সৈয়দ শামসুলক কিন্তু পাঠক তুষ্ট লেখার ব্যাপারে আগ্রহী ছিলেন না চটুর লেখা প্রায় লিখেননি বলা চলে তার লেখা ঠিক দুপুরবেলায় শুয়ে শুয়ে পড়ার মতো নয় একটু মাথা খাটাতে হয় তার গদ্য বোঝার জন্য তার উপমা বোঝার জন্য তার প্রতীক বোঝার জন্য তিনি এমন এমন প্রতীক উপমা ব্যবহার করতেন চট করে অনেক লোক বুঝতেও পারবেন কিন্তু তিনি সেগুলো সংগ্রহ করেছেন বাংলাদেশের গ্রাম বাংলাদেশের সমাজ বাংলাদেশের জীবন থেকে আমি অনেক সময় ভেবেছি কিন্তু আলস্যের কারণে হয়তো হয়নি আমার সৌভাগ্য হয়েছিল থিয়েটার নাট্যগোষ্ঠীর একজন নগণ্য নেপথ্য কর্মী হিসেবে পায়ের আওয়াজ পাওয়া যায় নাটকের প্রযোজনার সঙ্গে দিন প্রথম দিন থেকে যুক্ত থাকার এবং প্রতিদিন রিহার্সেল শুনতাম পায়ের আওয়াজ পাওয়া যায় এবং মুগ্ধ হয়ে শুনতাম আমার একবার ইচ্ছে হয়েছিল একটা একটা প্রবন্ধ লিখি শুধু পায়ের আওয়াজ পাওয়া যায় কাব্য নাট্যের উপমাও প্রতীক এটাকে অপারেশন করে আলাদা না করলে মানুষের দৃষ্টি আকৃষ্ট হবে না এত অসাধারণ উপমা এই কাব্য নাট্যে ব্যবহৃত হয়েছে এবং সব বাংলাদেশের গ্রামের কথা সাহিত্যিক হিসেবে সৈয়দ শামসুল হকের তুলনা সৈয়দ শামসুল হকে তিনি অসাধারণ গল্প উপন্যাস রচনা করে গেছেন বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ তার সাহিত্যে প্রতিভাত হয়েছে এবং আরেকটা ইন্টারেস্টিং বিষয় যেটা খুব কম লেখক করেছেন তিনি দীর্ঘদিন বিলেতে ছিলেন বিবিসির চাকরি সূত্রে বিলেতের বাঙালি সমাজ নিয়ে তার যে কয়েকটি লেখা আছে সেগুলো অসাধারণ বিলেতের বাঙালি সমাজ দীর্ঘদিন ধরে মানুষ জানে যে বিলেতে একটা বড় বাঙালি সমাজ আছে কিন্তু তাদের জীবনযাত্রা তাদের জীবন সংগ্রাম তাদের সংকট তাদের দ্বন্দ্ব এত চমৎকারভাবে তিনি তার উপন্যাসে তুলে ধরেছেন একাধিক উপন্যাস একাধিক উপন্যাস এবং সেগুলো বিলেতের বাঙালি সমাজকে দীর্ঘদিন বাঁচিয়ে রাখবে এবং বালিকার চন্দ্র বালিকার চন্দ্র বিশেষ একটা জিনিস আমার কাছে এত অসাধারণ মনে হয়েছিল সেকালে এগুলো সব বিচিত্রার সঙ্গে বেরিয়েছিল 
যে বিলেতে বাঙালি এটা আমেরিকারও বর্ন অ্যান্ড ব্রট আপ বাঙাল বাংলাদেশি যারা তারা বাংলায় কথা বলে না তারা ইংরেজিতে কথা বলে তো তার উপন্যাসের সংলাপ ছেলে মেয়ের সংলাপগুলো তিনি দিয়েছেন সাধু ভাষায় যেটা ওরা ইংরেজিতে বলছে এই যে একটা ফ্লেভার উনি এনেছেন পুরো উপন্যাসে বাবা মা কথ্য ভাষায় প্রশ্ন করছে ছেলে সাধু ভাষায় উত্তর দিচ্ছে আসলে সে ইংরেজি ভাষায় উত্তর দিচ্ছে পড়ার সময় কিন্তু পাঠক ঠিক বুঝে ফেলছে যে এটা ইংরেজি এই যে কথ্যকে সাধু করে দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে এটা ইংরেজি হয়ে যাচ্ছে এরকম অসাধারণ কতগুলো কাজ তিনি তার উপন্যাসে করেছেন তাকে শ্রদ্ধা জানাই এবং তার এই উপন্যাস যুগ যুগ ধরে পাঠক আনন্দ দেবে ধন্যবাদ আপনাকে সৈয়দ শামসুল হকের যে বিষয়টি যে এই যে সব বর্ষা আছি যেটি বলা হলো আর কি এত বিষয়কে তিনি স্পর্শ করেছেন তার একটি শুধুমাত্র একটি পরিচয় বোধ যথেষ্ট নয় তবু তিনি খুবই এই অভিধায় নিজেকে পরিচিত করতে বেশি স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করতেন তার কবিতাও আমাদের আমরা বাংলা সাহিত্যে অন্তত পক্ষে পঞ্চাশের দশকে যারা খুব শনাক্তযোগ্য কবি অন্যতম প্রধান কবি তাকে বলা যেতে পারে সৈয়দ শামসুলকের কবিতার মধ্যে যেটি হাসান ফেরদোস একটু আগেই উল্লেখ করেছেন যে আমরা আমাদেরকে অনেকখানি খুঁজে পাই তো আমরা একটু কবিতা শুনি পরাণের গহীন ভিতর চার আমি কার কাছে গিয়া জিগামো সে আমায় দুঃখ দেয় কেন কেন এত তপ্ত কথা কয় কেন পাশ ফিরাসই ঘরের বিসন নিয়া কেন অন্য ধান খ্যাত রয় অথচ অথচ বিয়ার আগে আমি তার আসিলাম ধ্যান আসিলাম ঘুমের ভিতরে তার যেন জলপিপি বাঁশির লহরে ডোবা পরাণের ঘাসের ভিতরে এখন শুকনা পাতা উঠানের পরে খেলা করে এখন সংসার ভরা ইন্দুরের বড় বড় ঢিপি মানুষ এমনভাবে বদলাইয়া যায় কেন যায় পূর্ণিমার স্নান হয় অমাবস্যা কিভাবে আবার সাধের পিনিস কেন রং সটা রোদ্দুরে শুকায় সিন্দুর মতির মেলা হয় কেন বিরান পাথার মানুষ এমন তয় একবার পাইবার পর নিতান্ত মাটির মনে হয় তার সোনার মোহর নিতান্তই মাটির মনে হয় তার সোনার মোহর সুন্দর সৈয়দ শামসুল হকের পুরাণের গহীন বেতর পঁয়ত্রিশটি কবিতার সনেট সবগুলো এবং চমৎকার সেখানে তিনি গ্রাম বাংলাকে তুলে নিয়ে এসছেন এবং প্রথম বোধহয় তিনি এই এই সব শব্দ তার কবিতায় এসছে যেগুলো একেবারে মাটির কাঁচা তর্ক একটা আছে যে হক ভাইয়ের আগে কিন্তু আল মাহমুদ হ্যাঁ সেই সোনালী কাবিন গ্রাম বাংলাকে এনেছেন এবং গ্রাম বাংলার শব্দ ব্যবহার করেছেন ভাষায় ব্যবহার করেছেন আলোচনায় ফিরব আজকের আলোচকদের কাছ থেকে আরো শুনবো সৈয়দ সামসুলক সম্পর্কে দর্শক আমরা আবারও ফিরছি আলোচনায় তো এবারে আরেকটি কবিতা শুনি আমরা হ্যাঁ ভিন্ন পরিচয় আমি জন্মেছি বাংলায় আমি বাংলায় কথা বলি আমি বাংলার আল পথ দিয়ে হাজার বছর চলি চলি পলি মাটি কোমলে আমার চলার চিহ্ন ফেলে তেরো শত নদী সুধায় আমারে কোথা থেকে তুমি এলে আমি তো এসেছি চর্যাপদের অক্ষরগুলো থেকে আমি তো এসেছি সওদাগরের ডিঙার বহর থেকে 
আমি তো এসেছি কৈবর্তের বিদ্রোহী গ্রাম থেকে আমি তো এসেছি পাল যুগ নামে চিত্রকলার থেকে এসেছি বাঙালি পাহাড়পুরের বৌদ্ধ বিহার থেকে এসেছি বাঙালি জোর বাংলার মন্দির বেদী থেকে এসেছি বাঙালি বরেন্দ্র ভূমে সোনা মসজিদ থেকে এসেছি বাঙালি আউল বাউল মাটির দেওল থেকে আমি যে এসেছি জয় বাংলার বজ্রকণ্ঠ থেকে আমি যে এসেছি একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধ থেকে এসেছি আমার পেছনে হাজার চরণ চিহ্ন ফেলে সুধাও আমাকে এত দূর তুমি কোন প্রেরণা এলে তবে তুমি বুঝি বাঙালি জাতির ইতিহাস শোন নাই সবার উপরে মানুষ সত্য তাহার উপরে নাই সবার উপরে মানুষ সত্য তাহার উপরে নাই এক সাথে আছি এক সাথে বাঁচি আজও এক সাথে লড়বই সব বিভেদের রেখা মুছে দিয়ে সাম্যের ছবি আঁকবই সৈয়দ শামসুল হকের আরেকটি বিষয় হচ্ছে মুক্তিযুদ্ধ সৈয়দ শামসুল হক মুক্তিযুদ্ধের সময় বিলাতে ছিলেন বিবিসিতে চাকরি করতেন কিন্তু যখন তিনি মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে লিখলেন তিনি খুব ভালো লিখলেন এবং আমরা যে কোটি উপন্যাস মুক্তিযুদ্ধের উপন্যাসের কথা উল্লেখ করি সৈয়দ শামসুল হকের নিষিদ্ধ লোবানের কথা বলি তার নীল দংশনের কথা বলি আরও হয়তো তার फिल्म <laughs> राजर्षण चक्र आई चक्रता विवेचन अति व्यवहित अति चर्बित हक भाई অধিকাংশ ক্ষেত্রে পরিহার করেছেন কিন্তু এই নিষিদ্ধ লোভানে কিন্তু আমি ঈর্ষার কথা বললাম যে ঈর্ষার মধ্যে তিনি একজন রাজাকারের কথা বলছেন একটি মুক্তিযুদ্ধের স্ত্রী বিধবা বিধবা বিয়ে করছে এক রাজাকারকে কেন শুধু এ কথা বোঝাতে দেখো এই রাজাকার এখন কোথায় আমি কোথায় আমি মুক্তিযুদ্ধের স্ত্রী প্রায় বিস্তৃত ক্ষমতায় বসে আছে কে আর তোমরা তাকিয়ে তাকিয়ে দেখছো এই হচ্ছে হক ভাই যে আমাকে চাবুক দিয়ে আঘাত করছে কষাঘাত করছে কিন্তু করছে কিভাবে পরিহাসের ভেতর দিয়ে এই ক্ষমতা তার ছিল আপনি ঠিকই বলেছেন মুক্তিযুদ্ধ হক ভাই তার শেষ বছর শেষ বিশ বছর কার্যত মুক্তিযুদ্ধের উপকার হিসেবে তিনি নিজেকে বেছে নিয়েছেন তার জীবন তার অন্য কোনো লেখা তার ছিল না আর তিনি অন্য কথা বলতেন বাঙালিকে যদি জাগাতে হয় তাকে মুক্তিযুদ্ধের চেতনাকে ধারণ করতে সেই গাঁথাটাকে বোঝাতে হবে মুক্তিযুদ্ধ শুধু বীরত্বের কাহিনী নয় পরাজয়ের কাহিনীও আজ তাতে আছে এবং এটি যত স্পষ্টভাবে তিনি বুঝতে পেরেছিলেন আর কেউ বোঝে পায়রাজ পাওয়া সেখানেও কিছুটা এরকম খুব নাটক হিসেবে অসাধারণ তার চেয়েও বড় কথা মুক্তিযুদ্ধের গল্পটা মুক্তিযুদ্ধের গল্পের কন্ট্রোডিকশন যেগুলি ছিল সেখানে সেটা সেটা আছে আমরা অনেকেই কিন্তু মুক্তিযুদ্ধ বলতে শুধু বিচার কথা ভাবি তা কিন্তু নয় দৈন্যতা ছিল এবং সে কারণেই আমি বললাম দোষটা যে লোক আগামীকাল দেখতে পায় তিনি দোষটা এ কবি আগামীকাল দেখতে পেয়েছেন অথচ তিনি গতকালকে গভীরভাবে এই যে এই কবিতা পড়ল পরিচয় আমার পরিচয় কাঁথা আছে কোথায় গতকালে যে গতকাল জানে না সে আগামীকালও জানে না আমি আমার কথা শেষ করবো হক ভাইয়ের আমার সবচেয়ে প্রিয় যে কবিতা বলছিলাম আমি আপনাকে আমি বৈশাখ পঙ্কিমাল বৈশাখের রচিত পঙ্কিমাল তাতে হক ভাই শেষ করছেন কি কথা বলে 
আমাকে বুঝতে হলে আমাদের এই বইতে বারবার ফিরে যেতে হবে একবার শেষ কথাগুলি তিনি বলছেন কত কাল লিখব না আবার উঠব জেগে খরচত্রে চর হয়ে তোমার পথ দায় পিঙ্গল জটায় স্রোতের প্রপাত নিয়ে হেঁটে যাব আমি স্মৃতির সাগরে জন্মে জন্মে বারবার কবি হয়ে ফিরে আসব আমি বাংলায় এই কবি উনসত্তর সালে তখনও বাংলাদেশ হয়নি তখনই তিনি এটা তিনি মৃত্যুর কথা বলছেন বলছেন পুনর্জন্মের কথা শুধু মৃত্যু নয় পুনর্জন্ম আমি বারবার ফিরে আসবো আবার আসিব ফিরে কোথায় ফিরবো এই বাংলার বুকে এবং তার পরিচয় আমি সে কোন বাংলা যার প্রমাণ পেলাম আমরা এই পরিচয়ে বাংলা সাহিত্য বাংলাদেশ এমন লেখককে দেখেনি এবং সে কারণেই এই লেখককে এই কবিকে এই স্বপ্নাচারীকে আমাদের ভালো করে পড়তে হবে বুঝতে হবে ধারণ করতে হবে ধন্যবাদ আমরা অনুষ্ঠান শেষ করব একটা কবিতা সাথে সাথে শেষ শেষ কবিতাটাও পরাণের গহীন ভিতর উনত্রিশ তোমারে যে ভালোবাসে এর থেকে আরও পাঁচ গুণ আল্লাহর কসম আমি দিমুতারে এই জামাটা আমার কলম আমি দিমুতারে শরীর লেখুন দোয়াত ভরায়া দিমু অনুরোধ খালি একখান সে যেন আমার থেকা আরও ভালো পদ্ম লিখে তবে জাদুমন্ত্রে রূপার শিকল হাতে দিতে পারে তার তোমার যে ভালোবাসে তার থেকে আরও দশ গুণ আল্লাহর কসম আমি দিমু তারে এই বাড়ি খান আমার উঠান আমি দিমু তারে শীতের আগুন নিজেই সাজায়া দিমু অনুরোধ খালি একখান সে যেন আমার থেকা আরও ভালো নিদ্রা যায় আর তার এই নিকটে পায় কথা যার নিকটে থাকার নসেত নষ্টামি জানি যদি পাঁচ না ছাড়ে আমার গাঙ্গেতে সুবান দিয়া তারে আমি শুকামু আবার সুন্দর ধন্যবাদ আপনাকে ধন্যবাদ মোহাম্মদ জাহাঙ্গীর ধন্যবাদ হাসান ফেরদোস এবং ধন্যবাদ সামিনা সারভেন্দ্রে নিরা আজকে আমরা সদ্য প্রয়াত আমাদের অন্যতম প্রধান কবি সৈয়দ শামসুল হককে নিয়ে পরাণের কোহিন ভেতর অনুষ্ঠানটি এতক্ষণ উপস্থিত দুজন আলোচক এবং একজন বাচিক শিল্পীর মাধ্যমে আমরা শুনলাম আশা করি আপনাদের এই অনুষ্ঠানটি ভালো লেগেছে আমরা আবারও আরও কাউকে নিয়ে আগামীতে উপস্থিত হব এই অনুষ্ঠানে আজকের মতো সবাইকে আবারও শুভেচ্ছা জানিয়ে আগামী অনুষ্ঠান দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে শেষ করছি দর্শক আমরা আবারও ফিরছি আজকের আলোচনায় আজকের বিষয়ে সৈয়দ শামসুল হক তো হাসান ভাই আপনি বলছিলেন এই কবিতা প্রসঙ্গে হ্যাঁ আমরা যে সোনালি কাবিন সোনালি কাবিনের যে সনেট গুচ্ছ অসাধারণভাবে সেটি আজও আলোচিত হচ্ছে পঠিত হচ্ছে এবং একটি তুল্যমূল্য আলোচনা কোনো কোনো ক্ষেত্রে এই পরাণের গহীন ভেতরের সাথে হয় তো আপনি যদি একটু আলোচনা করেন আমার দুটো নিয়ে আলোচনা করবো না আমি আজকে আমরা কথা বলছি হক ভাইকে নিয়ে হক ভাইতে থাকি আমরা যেহেতু প্রসঙ্গটা তুলেছে না আপনি একটু যদি বলেন পরাণের গহীন ভেতরের আমার কাছে যা ভালো লাগে তা হচ্ছে যে আমি শহরের মানুষ কিন্তু আমি গ্রাম চিনি না আমি জীবনে গ্রাম কখনো বাস করিনি গ্রামের মানুষকে দেখিনি আমি এবং আমার ধারণা হক ভাইও খুব যে গ্রাম জানেন গ্রাম বাস করেছেন তাও কিন্তু নয় শনি শহরে চলে এসছেন সেই বাল্য বয়সে এবং কার্যত পুরো জীবনই শহরে কাটিয়েছেন হয় হয় এই দেশে নয় ওই দেশে কিন্তু মনের ভেতরে যত্ন করে সাজিয়ে রেখেছেন সেই স্বপ্নকে সেই বিশ্বাসকে সেই স্মৃতিকে যা তিনি শৈশবে অর্জন করেছিলেন যদি আপনি তার স্মৃতি কথাগুলি পড়েন তার সদ্য স্মৃতি কথা বেরিয়েছে তার পিতার স্মৃতি তার মায়ের স্মৃতি মায়ের সাথে তার মুভি সিনেমা হলে 
যাবার স্মৃতি নদীর স্মৃতি যার যার পৃথিবী তিনি পরে এখন উপন্যাস লিখছেন জলেশ্বরীর কাহিনী তিনি লিখছেন নদী কার নদী একা নয় নদী কারো একা নয় উপন্যাস তিনি লিখছেন কারণ তিনি সবসময় গ্রামের ভেতরে আসল বাংলাকে খুঁজে পেয়েছিলেন আমাদের আমরা তো আসলে গ্রামের মানুষ কৃত্রিমভাবে শহরে হয়েছি আমরা আমরা আসলে শহরের মানুষ নই আসলে আমরা গ্রামের মানুষ এবং এই গ্রামের মানুষের যে চরিত্র চারিত্র সেটি হক ভাই অন্য সবার চাইতে ভালোভাবে বুঝতে পেরেছিল এবং এখানে আরও মজার কথা এখানে তিনি বলছেন একটি নারীর কথা বলছেন পুরুষ হয়ে নারীর বেদনাকে তিনি উচ্চারণ করছেন অভাবিত বিস্ময় এই লোকটি কার সাথে তুলনা করবো যদি তুলনা করতে আমার ধারণা তাকে তুলনা করা চলে বোধের দিক দিয়ে শরৎচন্দ্রের সাথে তিনি গ্রামকে চিনতে পেরেছিলেন অথবা বিভূতিভূষণের সাথে গ্রামকে বুঝতে পেরেছিলেন এবং শুধু গ্রাম মানে গ্রামের প্রকৃতি নয় গ্রামের মানুষ তাদের দ্বন্দ্ব তাদের উৎসাহ তাদের হতাশা কিন্তু একই সাথে কি তিনি শহুরে মধ্যবিত্ত শ্রেণীকেও কি তুলে আনেন অ্যাবসলুটলি অ্যাবসলুটলি তার যে গল্প তার প্রায় সব গল্পই কিন্তু মধ্যবিত্ত শহরের জীবনের গল্প শহুরে জীবন উনি অনেক পরে এসে উনি এই এই বইটি তিনি অনেক পরে লিখেছেন কিন্তু আশির দশকের বইটি কেমন তার প্রথম জীবনের সমস্ত বই কিন্তু শহরের 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 মানুষের মধ্যে তার নিজের দেখা জীবনের কথা আর কি এবং আমাদের প্রায় সব লেখকই এক হাসান আজুল ছাড়া শহর জীবনের কথাই বলেন তারা যদিও সেই জীবনটা ওরকম ভালো জানেন না কিন্তু তো তারা আসলে তো শহরের লোক নন আর আমাদের শহরটা কিন্তু হাইব্রিড আধখানা শহর আধখানা গ্রাম ফলে এই শহরের কোনো আসল চরিত্র নেই কসমোপলিট নিজস্ব না সেই চরিত্র অর্জন করিনি আমরা এখন হয়তো অনেকটা হয়েছি আমরা কিন্তু যখন তারা লিখছেন সত্য আসে এবং নব্বই দশকও তখন ঢাকা শহর মূলত একটি সম্প্রসারিত গ্রাম সে গ্রামের যে মানুষগুলিও তার বোধগুলি বেদনাগুলি উচ্চারণগুলি সবই কিন্তু এই আধখানা শহর আধখানা গ্রাম ফলে এক ধরনের কৃত্রিমতা সেই জীবনে ছিল হকভার গল্প আছে কবি নামে আমি যেন পড়েছি আপনার কবি আনন্দের মৃত্যু বইতে আনন্দের মৃত্যু বইতে প্রথম বই লেখাটাই একটি গ্রামের কবিতার গল্প গ্রামের কবি কিনে লেখা যে কবি কখনো কবিতাকে ত্যাগ করেনি সবার ভৎসনা সত্ত্বেও নিজের কথা তিনি বলছেন আসলে এই কব আসলে আমিও মনে করি যে সব লেখকই আজীবন একটি বই লেখে নিজের জীবন নিয়ে লেখে সে তো সেটা যেন এক সময় মনে করিয়ে দেয় আমাদেরকে তারা শঙ্করের সেই কিন্তু তারাশঙ্কর অ্যাঙ্কটা আরো গভীরতর তারাশঙ্কর তারাশঙ্কর একটা উপন্যাস দ্বন্দ্বটা অনেক বেশি স্পষ্ট ভাবে আসে জল নিয়ে মারামারি চর নিয়ে মারামারি মানিক বারুজের মতো মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতো তাতে পাই আমরা হক ভাই বোধহয় আমি যেটা দেখি একজন শহরের লেখক হিসেবে তা হচ্ছে এই লোকটা আমাকে বাংলাদেশকে চেনাচ্ছে আমি দূরে বসে আমার আঁধ চেনা বাংলাদেশকে নতুন করে আবিষ্কার করি আমি আপনার একটু আগে বলছিলেন বালিকা চন্দ্রযানের কথা সে বইটা ফিরে যায় খানিক্ষণের জন্য আমরা আমি এখন নিউ থাকি গত প্রায় তিরিশ বছর এবং আমি দেখি যে আমার আত্মজরা বড় হচ্ছে আমার চোখের সামনে এবং সংকটটা আমি স্পষ্টভাবে বুঝি হক ভাই খুব কম সময় ছিলেন বিলেতে বেশ সময় ছিলেন না তিনি বছর তিনেক ছিলেন তিনি তাতেই তিনি বুঝতে পেরেছিলেন যে এই যে নতুন প্রজন্ম তাদের সংকটটা কোথায় তারা না এখানকার না ওখানকার তাদের কোনো আশ্রয় নেই যে মেয়েটির কথা বলা হচ্ছে সেই মেয়েটি শেষ পর্যন্ত কী বলছে আমি কোথায় যাব সেই ভিকুর গল্প মনে আছে সেই সেই আমাদের প্রাগৈতিহাসিক মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের একরকম প্রাগৈতিহাসিক কিন্তু জামুকই কোথায় যাব এই বালিকাটির এবং আমি আজকে এই নিউ ইয়র্কে বসে দেখি একই দৃশ্য কিন্তু কোথায় যাব আমরা ফলে একজন বড় লেখক কি পারেন ভেতরে প্রবেশ করতে প্রবেশ করতে বড় লোককে বড় লোককে হাইলাইটটা কি অধিকাংশ লেখক কি বহিরঙ্গনটা দেখে বাইরে জিনিস দেখে কারণ আমার সব লেখক কিন্তু আমরা সাংবাদিক সাংবাদিকের কাজ বাইরটা দেখা আর লেখকের কাজ হচ্ছে ভেতর ভেতরটা দেখা অন্তর্জগত উদ্ধার করা এটা আমরা কার্যত কেউ পারি না আমরা সুন্দর বলেছেন হক ভাই পারতেন ভেতরের বেদনাটা ভেতরের ক্রন্দনটা এবং আশাটা প্রকাশ করতে ওই দেখার চোখটি ওরকম থাকা দরকার এটি খুব বেশি লোকের নেই কিন্তু এবং আমাদের বড় ক্ষতিটা হয়ে গেল এই যে এই লোকটি গত 
চার পাঁচ বছর ধরে একটি উপন্যাস লিখছিলেন জলেশ্বরীকে একটি কাল্পনিক গ্রাম বিবেচনা করে অনেকটা আমাদের মার্কেজের মতো শত বর্ষ নির্যোজনা মাকন্দ গ্রাম বলে কোনো গ্রাম নেই কিন্তু তিনি একটি গ্রাম তৈরি করেছেন এবং সেই গ্রামের ভিতর দিয়ে পুরো দক্ষিণ আমেরিকার ইতিহাস তিনি বর্ণনা করছেন তাদের সংগ্রাম তাদের উচ্ছ্বাসা তাদের আগামী দিনের প্রত্যাশা হক ভাই এই উপন্যাসও তাই অধিকার একা নয় যে উপন্যাস লিখছেন ইছা মতির জলেশ্বরী ধারে লিখছেন গত একশো বছরের ইতিহাস বাঙালি বাঙালির বাঙালি হয়ে ওঠার ইতিহাস তিনি লিখছেন চেষ্টা হয়েছে কিন্তু শামসুদ্দিন আবুল খান উপন্যাস লিখেছেন কি নাম বইটি আমি আমি বলছি আমি বলছি আমার কাছে মাথায় আছে মতে যাও তাতেও কিন্তু তিনি চেষ্টা করেছেন বাংলাদেশ কিভাবে বাংলাদেশ আমি বলছি আবুল খান সাবসুদ্দিন খান রোমি ছিলেন নগুগি পড়েন কি করে গ্রাম শহর হচ্ছে আচবে পড়েন গ্রাম শহর হচ্ছে এই হক ভাইয়ের এই এই উপন্যাসটা দেখতে পাচ্ছি আমরা কি করে গ্রামের মানুষ ক্রমশ শহরের সভ্যতার সঙ্গে সম্পৃক্ত হচ্ছে তার ফলে তাদের চরিত্র বদলাচ্ছে এটি একমাত্র পারে এক মতো অনেক বড় একটা ক্যানভাস দখল করার ক্ষমতা যারা আছে বেশি লোকের নেই কিন্তু বড় কনভাস ধরে দেখতে পারে এমন লোক খুব বেশি আমাদের নেই হক ভাই সেই লোক যে বড় ক্যানভাসকে চোখের সামনে ছবির মধ্যে দেখতে পা দেখতে পেতেন এবং সে কারণে তিনি একজন দ্রষ্টা লেখক আমাদের যেহেতু সময় সীমিত আমি একটু আপনার অনুমতি নিয়ে শ্রী শামসুলকের অন্য কিছু বৈশিষ্ট্য একটু আলোচনা করতে চাই আমাদের তরুণ প্রজন্মের দর্শকদের জন্য শ্রী শামসুলকের অন্যতম কৃতিত্ব আমি বলবো যে উনিশশো সালে যখন দেশ ভাগ হয় প্রথম তখন পঞ্চাশের দশকে পূর্ব বাংলার সাহিত্য সেরকম কোন উল্লেখযোগ্য সাহিত্য ছিল না তখন বাংলার ভাষা আন্দোলনের পর কয়েকজন তরুণ সাহিত্যকর্মী বাংলাদেশের সাহিত্যে আসলেন তাদের মধ্যে স্মরণ করতে হয় শামসুর রহমান হাসান হাফিজুর রহমান আলাউদ্দিন আল আজাদ সাইদ আতিকুল্লাহ বোরহানউদ্দিন খান জাহাঙ্গীর এবং অবশ্যই সৈয়দ শামসুল তারা কয়েকজন মিলে বাংলা সাহিত্যের বাংলাদেশের সাহিত্যের যে ভিত রচনা করেছিল যে আধুনিক ভিত রচনা করেছিল তার উপর দিয়ে কিন্তু বাংলাদেশের সাহিত্য এগিয়েছে কাজেই সাতচল্লিশ পরবর্তী বাংলাদেশের সাহিত্যটার এই দশকটা খুব গুরুত্বপূর্ণ এবং এই আপনি লক্ষ্য করে দেখবেন যে বারণ সালের ভাষা আন্দোলনের উপর হাসান হাফিজুর রহমান সম্পাদিত একুশে ফেব্রুয়ারি গ্রন্থে এদের সকলের রচনা আছে এরা কিন্তু সবাই তখন তরুণ কেউ কেউ ইন্টারমিডিয়েট পড়ছে এমনও আছে তারা কিন্তু অত্যন্ত প্রতিভার পরিচয় দিয়েছিলেন তখন যে ওই বয় ওই ওই রকম সাহিত্যকর্ম এরপরে ওই বয়সে কেউ দেখাতে পারেনি এই 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 যে গ্রুপটার কথা আমি বললাম তখন সেই শামসুলকের তাস এক মহিলার ছবি রক্ত গোলাপ আনন্দের মৃত্যু এসব বই এই আলাউদ্দিন আলাজের তেইশ নম্বর তৈলচিত্র হাসান হাফিজুর রহমানের ছোট গল্প সাইদ আতুকুল্লা বোরহানউদ্দিন খান জাহাঙ্গীরের ছোট গল্প বাংলাদেশের পাঠক আধুনিক সাহিত্যের কলকাতা সাহিত্যের পাশাপাশি তখন কলকাতা সাহিত্যে পূর্ববঙ্গের লোকরা পড়তেন বিখ্যাত লেখকদের বই তখন বাংলাদেশের সাহিত্যের রিয়েল একটা আধুনিক সাহিত্যের স্বাদ দিতে পারলেন সেখানে সৈয়দ শামসুল হক একটা বিরাট ভূমিকা পালন করেছেন তার বিভিন্ন রকম আধুনিক উপন্যাস এবং ছোট গল্প লেখেন তারপরে দেখেন তার আত্মজীবনীতে আছে যেটা হাসান বলছেন সে আত্মজীবনীর মধ্যে আছে ফিল্মের প্রতি তার অনুরাগ তিনি পালিয়ে গিয়েছিলেন বোম্বে ফিল্ম শেখার জন্য ফিল্ম তৈরি শেখার জন্য পরে চলে এসছেন অবশ্য কিন্তু ফিল্মের প্রতি তার কিন্তু গভীর অনুরাগ ছিল এবং পূর্ব বাংলার সেই সময়ে ষাটের দশকে চলচ্চিত্র যখন বিকশিত হচ্ছে 
তখন সে সামসুলক অনেক সিনেমার চিত্রনাট্য লিখেছেন সংলাপ লিখেছেন গান লিখেছেন এই সাম্প্রতিক কালে তার মৃত্যুর পর অনেকে লিখছেন বলছেন আলোচনায় বাংলাদেশের অনেক হিট গানের লেখক কিন্তু সেই সামসুলক অনেকে জানেও না যেহেতু আমাদের দেশে গীতিকারের নাম প্রচারিত হওয়ার নিয়ম নেই অভ্যাস নেই সেই সুতরাং সিনেমার সিক্সটি ফোরে এই এমন মজা হয় না গায়ে শোনার গয়ন একটা একটা শিশু সুলভ গান সেকালে যে কি জনপ্রিয়তা কি জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিল আপনি কল্পনা করতে পারেন সেই সিক্সটি ফোরে এবং এরকম অনেক সিনেমার নাম যেগুলো লোকের মুখে মুখে ফিরতে সেসব গানের রচয়িতা কিন্তু সেই সামসুলভ সবচেয়ে দেখেন সিনেমার গানের সিনেমার প্রতি গানের প্রতি তার অনুরাগটা দেখেন এই এই ইউনাইটেড হাসপাতালের রোগসজ্জায় এটা যেন তোর রোগসজ্জা না প্রায় মৃত্যুশয্যায় তিনি নিজেও জানতেন যে তার জীবন প্রদীপ নিভে আসতে তখন তিনি চারটা গান লিখে এন্ড্রু কিশোরকে দিচ্ছেন যে আলম খানকে দিয়ে সুর করার জন্য আপনি কল্পনা করতে পারেন কল্পনা করা যায় এগুলো কাজেই বাংলাদেশের সঙ্গীতকে তিনি যে কতভাবে সমৃদ্ধ করেছেন চলচ্চিত্রকে কতভাবে সমৃদ্ধ করেছেন এগুলো বেশি প্রচারিত নয় বলে অনেকে জানে না কারণ আমরা যখন সিনেমা দেখি কে কাহিনী চিত্রনাট্য সংলাপ লিখলো কি নাম লিখলো অনেকে খেয়ালও করি না আর রেডিও টেলিভিশনে যে গান প্রচারিত হয় গীতিকারের নাম সুরকারের নাম উল্লেখই করা হয় না তো সেই সব সুরকারের নাম উল্লেখ হবে কি করে কাজে এরকম অনেকগুলো ক্ষেত্রে তিনি অবদান রেখেছেন আমি আর একটা পয়েন্ট বলবো তার তিনটা বই যেগুলো কথা সাহিত্য নয় কবিতা নয় কাব্য নাট্য নয় হৃদ কলমের টানে কথা সামান্যই মার্জিনে মন্তব্য এরকম বই বাংলা সাহিত্যে লেখা হয়নি পশ্চিমবঙ্গেও লেখা হয়নি উর্তি লেখকদের জন্য তিনি প্রায় তিনটে অভিধান রচনা করে দিয়ে গেছেন আমার আমার ধারণা এরকম বই বাংলা সাহিত্যে ভবিষ্যৎ লিখতে পারবে কিনা সন্দেহ হয়েছিল কথা সামান্যই সংবাদে হৃদ কলমের টানো সংবাদে কিন্তু অসাধারণ বক্তব্য বিশ্লেষণ দৃষ্টিভঙ্গি পথ নির্দেশনা উনি ব্যক্তিগতভাবে আমি ওনার সঙ্গে এটা নিয়ে একাধিকবার কথা বলেছি মানে আমি আমার উচ্ছ্বাস মানে আমার প্রশংসা যত যতবার সুযোগ হয়েছে বলেছি যে এই তিনটে বই লিখে আপনি যে এই দেশের কি উপকার করেছেন এই দেশের তরুণ লেখকদের কি উপকার করেছেন আপনি নিজেও জানেন না কারণ আপনি আপনারা এখানে যারা লেখক আছে তারা সবাই জানেন যে আমাদের লেখকদের জন্য কিন্তু কোনো ব্যাকরণ বই নেই কিভাবে লিখতে হবে কেউ জানে না কিন্তু এটা আবেগ থেকে কবিতা লিখে ফেলছে এই নিরঞ্জনাথ চক্রবর্তীর কবিতার ক্লাস কবিতা কিও কেন এই দুটো বই ছাড়া কিন্তু বাংলা সাহিত্যে সেরকম কোনো বই যে সিরিয়াস ভাবে তিনি যে এগুলো লিখেছেন এটা কিন্তু বিরল বিরল এবং উনি কিন্তু এটা দায়িত্বশীলতা থেকে করেছেন যে উনি উনি কিন্তু এই তিনটা কলাম না লিখে তিনটে উপন্যাস লিখতে পারতেন ওই সময় দিয়ে উনি কিন্তু তা করেননি উনি বইয়ের সংখ্যা সাথে করেন নিষ্ঠার সঙ্গে করেছেন এবং উনি ফিল করেছেন যে আমাদের দেশে তরুণ লেখকদের গাইড করছে না কেউ এবং গাইড করার কোনো প্রতিষ্ঠান কোনো সিস্টেমে নেই সেখানে এই তিনটে বই যুগ যুগ ধরে এই দেশে যারা সাহিত্য চর্চা করবে তাদের টেবিলে থাকতে হবে যারা যে যে সাহিত্য করবে এই তিনটে বই পড়েনি আমি বলবো সে অত্যন্ত দুর্ভাগা কারণ এখানে তাকে পরিচালনা করার নির্দেশনা দেওয়ার এত টিপস আছে তার কোনো তুলনা নেই এবং সেটি অত্যন্ত রবীন্দ্রনাথের ছোট গল্পকে যেভাবে দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে আমার তো মনে হয় ওনার ওইসব লেখা পরে আবার গল্পগুচ্ছ পড়তে হবে ওই দৃষ্টিভঙ্গি থেকে গল্প করছো প্রথম পাঠে আমরা পড়িনি আসলে আমি একটু একটু যুগ করতে চাই যে আপনি ওই যে বললেন মার্জিনের মধ্যে বিচিত্রার অন্যতম একটা আকর্ষণ ছিল কত উল্লেখযোগ্য হতে পারে আমি আর একটা ইনফরমেশন দিই অনেকে জানে না তরুণ প্রজন্মের উনি উনিশশো চুয়াত্তর সনে বাংলাদেশ টেলিভিশনে ম্যাগাজিন সেভেন্টি ফোর নামে যে আধুনিক ম্যাগাজিন অনুষ্ঠান করেছিলেন আমি একজন নগণ্য টিভি কর্মী হিসেবে বলছি এত সুন্দর এত আধুনিক এত ইনফরমেটিভ ম্যাগাজিন অনুষ্ঠান বাংলাদেশের টেলিভিশনের ইতিহাসে হয়নি এত আধুনিক উনি সদ্য তখন বিলেত থেকে আসছেন এবং বিলেতে টেলিভিশন দেখার টকবগে অভিজ্ঞতা নিয়ে উনি তাকে বাংলাদেশের এডিশন তৈরি করে এমনভাবে প্রেজেন্ট করলেন ওনার নিজের উপস্থিতি তো একটা অসাধারণ লম্বা চুল ছিল তখন তার যে আধুনিক ভঙ্গিতে তিনি কথা বলতেন বাংলাদেশের টেলিভিশনের ইতিহাসে এত সুন্দর ম্যাগাজিন অনুষ্ঠান আমি দেখিনি তিনি চট্টগ্রাম থেকে চট্টগ্রামের বইঘর থেকে প্রকাশিত সিনেমা মাসিক বিনোদন মাসিক অন্তরঙ্গ পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন এবং 
একটা বিনোদন পত্রিকাও যে কত আকর্ষণীয় হতে পারে অন্তরঙ্গ পত্রিকা হলো তার প্রমাণ উনি হয়তো দশটা ইস্যু বেরিয়েছে কিন্তু দশটাই মডেল সীমান্তের সিংহাসন উনি কিন্তু ছোটদের জন্য যে কোনো কারণে হোক বেশি লেখেন এটা একটা বিরতি থেকে এসে আমরা আবার কবিতাও শুনবো কথাও শুনবো দর্শক আমরা এতমধ্যে আপনারা নিশ্চয় উপভোগ করছেন এই অনুষ্ঠানটি আমাদের আলোচনা আরো হবে কবিতাও শুনবো আমরা ছোট্ট একটি বিরতিতে যাচ্ছি এ পর্যন্ত আপনারা আমাদের সাথেই থাকুন